这是一条连衣裙，二 D 窗口中已经绘制好了版样，三 D 窗口有一个人体。在点击这里的圆柱，可以查看这个人体的圆柱。那圆柱是帮助三 D 排制的，可以把裁片贴附在圆柱的表面，以完成排制。圆柱的圆柱的设定在图层窗口的三 D 层窗口当中，右下角的设置里。第三个分页圆柱。这里有圆柱的各个位置，那根据需要可以勾选使用。这是圆柱的 offset 的值，可以设定圆柱的粗细。那这是圆柱的透明度。在做 3D 的同步之前呢，我们首先要对裁片做一个位置的设定。那前片的裁片，选择前片所有裁片后，在右侧的属性窗口里往下拉一些，有一个位置的设定。那这里有它的。它属于的身体部位是 top， 和它的在衣服结构当中的位置是前。那后片呢？后片的裁片选择之后，要对它们做一个位置的设定。那后片是后。那这里它的部位，这个鳞片，鳞片的在身体上的部位呢，属于脖子。好，那衣身、裙身这一块呢是 top。全部做好设定之后，就可以做同步了。我们选择医生的所有裁片、口袋之后再做。点击同步，同步呢有两种，上面这个呢是以平板的形式、形状同步到 3D 当中，那下面这个是直接把裁片同步到这个圆柱上面。那我们这次用同步到圆柱，啊，可以看到裁片被同步到圆柱上了。那这里可以看到，嗯，一身、裙身部分的这些裁片的位置都还挺理想的，但是脖子这里有一些偏高了，那想做一个调整。但是头部、头部的圆柱挡住了我们点击这个脖子的裁片，那这个时候我们就可以在这里把我们不需要碍事的一些部位把它关掉，比如说头，我们可以把它关掉，关掉这样脖子就露出来了。我们。对，已经在圆柱上的裁片做调整的时候呢，先单击选择这个裁片，然后再按住鼠标到松做拖动，好，这样就可以来调整这个裁片在圆柱上的位置。反正如果对一个裁片它的这个卷曲。的程度不满意的话呢，那其实还可以在右侧属性窗口中这里有一个呃弯曲，来再做一次手动的调整。那拖动这个滑块可以根据自自己的喜好来调整这个卷曲的程度。我们把裁片的位置摆放的离。整体稍微近一些，这样模拟的时候，结果可能会更理想一点。好，然后这个前片呢是用这个扣子的设计，那两片交叠的地方有一个里外的关系，那可以看到这个左侧是在里面的，左右你推推，右侧是在外面的。还有一个这个里外交错的位置关系，把它摆出来。然后后背这里，后背这里呢，这是一个折的设计，折的设计。那中间这个部分是折进去的，这里需要也是做一个排置。那简单的排置方法，用选择空区选择这两根内部线，需要被折在里面的两根内部线。右侧属性窗口的 Z 向偏移这里。这是一个负二，那负二呢是向法线的反方向移动两厘米的意思。回车，你看到这一根内部线就向裁片的内侧移动了两厘米的位置。好，那这样就把这个部分塞进去了，完成了这个排置。下面是缝纫。缝纫呢，可以在三 D 当中指定，也可以在二 D 当中指定，都是有这个拆摊的。好，三 D 当中的缝纫呢，选择线的合并型缝纫，嗯，可以
调整好角度，四八，要缝合的两根线，选择回车。在三 D 空间当中做这个缝纫啊，那也可以在二 D 当中来缝。二 D 当中的缝纫呢，同样也是缝纫的菜单下和并行缝纫。那在这里我们是一样的，选择要缝合的两根线。然后回车，那三 D 和二 D 的缝纫，嗯，我们可以根据这个衣服的结构，像这些在二 D 当中靠的比较近的前片之间的缝纫呢，我们可以在二 D 当中来缝。那像前片和后片之间的缝纫，在三 D 当中来选择就比较方便。那这种情况我们就可以在三 D 当中来缝。我当然这里也是根据个人的习惯来选择。然后这边这个折折的缝纫呢，我们用贴合型缝纫，领子还是用合并型。医生的缝纫盒都设定好了，下面是扣子，扣子呢也是用缝制来设定的，在缝制里面有一个点对点的缝制，我们选择贴合型点缝制，缝合的两个点选起来回车。设定好缝制之后，我们模拟一下，看看效果。下面呢是口袋的缝制了，我们已经把衣身都做好了，下面往上面贴缝口袋。我们先把口袋的裁片同步到 3D 当中，那把它移到合适的位置。用我们上面这个平面的缝布把它拿到三 D 当中来，拿过来之后，先做缝制的指定，在二 D 当中我们用这个贴合型缝制，完成了缝制的设定。下面是模拟，那我们知道在模拟的时候，会由于这个口袋的拉扯，医生也会发生变形。但是医生已经一个模拟好的状态，我们不想改变它。这时候我们可以选择医生的裁片，在裁片当中有一个能动，把它动起来，这样医生就不会发生形变。我们来模拟一下口袋，口袋也模拟好了，我们再全选所有的裁片，把刚刚的能动解除掉。再来自然的模拟一下，这样就完成了这个衣服的 3D 制作。等衣服完成之后呢，我们看这个 3D 窗口下方有这个时间滑块，那这里呢是我们选择的人体的 3D 动画。那在人体设定当中的 Motion 里面可以选择不同的。动态。那之后呢？我们可以看到这个下面的帧数也发生了变化。我们刚刚用静态模拟，现在人体的初始动作下完成了衣服的制作。那下面做动态模拟的时候呢，就是选择好动画之后，嗯，打开可用缓存的开关，然后点击这个动态模拟。模拟完成后，可以在 3D 窗口的显示菜单中，把用作辅助的点和线的显示关掉，并且可以在裁片显示模式里选择查看衣服的拉伸、压力、距离等测试效果图。
。那这个测试的效果呢，我们也可以在重新播放缓存的时候查看，在动态的运动过程当中，这个衣服的检测结果。